Wir sind Basti und Svenja und ihr habt zu einer neuen Folge Neuland Stories eingeschaltet. Diese Woche war ein Up and Down der Gefühle und wir haben verpassten Chancen, hier richtige Highlights in Schottland zu erleben. Ein einziges planmäßiges Desaster. Hat es einfach nicht aufhören wollen zu regnen. Ihr seid doch verrückt, ihr beiden. Um dem Regen zu entkommen, haben wir uns eine ganz besondere Route rausgesucht. Wir fahren auf die gefährlichste Strecke Schottlands. Ob das aber so eine gute Idee war und warum wir die Highlands so schnell durchquert haben, seht ihr in dieser Folge. Abonniert unseren Kanal, wenn euch unsere Videos gefallen und ihr uns hier auf YouTube kostenlos unterstützen möchtet. Hi zusammen und willkommen zu Neuland Stories. Wir haben noch extrem schwere Beine von unserem Bergaufstieg auf den Ben Nevis und haben uns für diese Woche natürlich gleich den nächsten Berg rausgesucht. Quatsch, haben wir natürlich nicht. Unsere Beine tun noch so, <lacht> unsere Beine tun noch so weh, dass äh, bis wir das das nächste Mal machen, das dauert noch. Aber wir haben uns schöne andere Ziele rausgesucht, die wir diese Woche sehen wollen. Ähm, der Wetterbericht sieht nicht so dolle aus. Wir hoffen natürlich, dass es so ein bisschen wie in Irland wird, dass wir ja so ein bisschen Regen, aber dann auch immer noch wieder Sonne dazu haben. Also Fingers crossed. Ähm, bevor es aber richtig losgeht, müssen wir noch das ein oder andere erledigen. Wir haben ein paar kleine To-Dos und damit fangen wir jetzt direkt an. Well, you grew up in this town, but you don't call it home. I'm trying awfully hard to figure out why you want. Sieht nicht aus, als könnte man da wirklich hochlaufen, aber we did it. So Swimming around my brain. Maybe you're an angel or a superhero. This guy's death, the chain. So, wir haben was gebraucht? Nix eigentlich. Eigentlich nix. Ja, Aber frische Sachen sind immer gut. Ja, das stimmt. So ist das. Also, wieder ein Punkt erledigt, der nicht auf unserer To-Do-Liste stand. <lacht> wir haben schon Wasser entleert. Und wir waren schon im Klo. <lacht> Und jetzt haben wir eingekauft. Zwei wichtige To-Dos. Wir sind jetzt auf dem Weg noch zu einem Pet Shop, also ein Hunde. Wie nennt man das nochmal? Hundelebensmittelladen. Tierhandlung? Nee. Tierhandlung, Zoohandlung. Nee, nee. Zoohandlung ist es ja auch, oder? Ja. Auf jeden Fall braucht <lacht> Fabi braucht auch noch was zu fressen. Ihr Futter geht so langsam zur Neige. Und ja, ziemlich nördlich in Schottland gibt es immer weniger. Geschäfte, um sowas zu finden und deswegen machen wir das jetzt noch. Also wir haben einen richtig coolen Laden gefunden. Ähm, ich weiß gar nicht, wie der Ort hier heißt, aber da, wo die Wanderung zu Ben Nevis starten. Und ja, hier ist so ein kleiner Garten and Pet Shop und die haben richtig große Auswahl und sind super nett und haben richtig gutes Futter für Pets gefunden. Bisschen Nassfutter, ein bisschen äh, Leckerlis und so ein paar Kauartikel, deren Anblick ich euch jetzt erspare. <lacht> So, was zu fressen für Peppi haben wir damit auch. Jetzt müssen wir nur noch Wasser auffüllen. Let's 
letzter Punkt auf unserer To-Do-Liste haben wir jetzt auch abgehakt. Wasser ist aufgefüllt. Wir haben uns gerade am Wasserhahn noch mit einem sehr netten Pärchen aus Österreich unterhalten. Das war, ja, ist immer wieder schön, Gleichgesinnte zu treffen und man verquatscht sich dann doch aber ziemlich schnell. Wir standen da jetzt, glaube ich, über eine Stunde, oder? Ja, aber es war richtig nett und ähm, dadurch, dass wir sowieso nicht so ein richtiges Ziel haben, fahren wir jetzt einfach unserer Nase lang nach und es ist doch schon wieder der absolute Wahnsinn hier. Die beiden haben auch schon gesagt, wir sollen die Kamera zücken, weil die Landschaft einfach nur unglaublich wird. Und in diesem Sinne natürlich auch Grüße an Magdalena und René. unser Plätzchen gefunden und wir sind endlich wieder allein in der Natur und können das alles für uns genießen. Es tut so gut. Guten Morgen. Wie ihr sehen könnt, <lacht> seht ihr nichts. Wir haben stürmisches und regnerisches Wetter schon seit zwei, drei Tagen. Ähm, wir sind hier auf der Isle of Sky. Hier wollten wir so ein bisschen unseren Muskelkater von unserer Wanderung auskurieren und am Video arbeiten. Das haben wir auch gemacht. Aber so langsam schlägt das Wetter ein bisschen aufs Gemüt. Wir haben sogar, wie ihr bestimmt hören könnt, die Standheizung an, weil es auch echt recht kalt ist. Ähm, und ja, deswegen begeben wir uns ähm, den nächsten Mal auf die Suche nach besserem Wetter hier in Schottland. Davor fahren wir aber trotzdem noch hier in, die Nähe, in der Nähe zu den Ferry Pools und gucken mal, ob wir bei dem Wetter ja, da irgendwie hinkommen oder ob man da ja, das überhaupt genießen kann bei dem Wetter. Mal sehen. Jemand einen guten Tipp für Kondenswasser Entfernung. <lacht> Für die Frontscheibe können wir so ein Roboter-Ding kaufen. Einmal hin und her. Die Anfahrt ist auf jeden Fall schon wieder richtig schön und auch märchenhaft, so wie es ja auch heißt, die Fairy Pools. Ähm Aber ja, das Wetter ist leider echt nicht sehr einladend. Mal gucken, ob wir das wirklich machen. Ist ganz schön fieses Wetter.
Hier wäre der Parkplatz für die Ferry Pools. Äh, wir sind jetzt schon mal hergefahren, wollten mal gucken, ob das Wetter vielleicht ein bisschen aufklart, aber wir sind jetzt hier, man sieht gar nichts, der Regen ist richtig fies und irgendwie macht das so gar keinen Spaß. Und wir haben uns jetzt dazu entschieden, woanders hinzufahren. Suchen uns jetzt was raus und dann geht's jetzt weiter. Wir haben uns gerade überlegt, dass wir uns nicht nur von den Ferry Pools verabschieden, also dass wir die nicht sehen werden, sondern dass wir die ganze Isle of Sky skippen. Also die Ferry Pools sind ziemlich am Anfang der Insel. Ähm, aber es soll die nächsten Tage einfach nicht besser werden und nur Regenwolken über die Insel ziehen. Deswegen geht es jetzt wieder zurück auf das schottische Festland und dann, ähm, ja, gucken wir mal. Man kann den Regen gar nicht so richtig sehen, aber das ist so richtig fieser, kleiner... Fissel Nieselregen, der so in großen Wolken kommt und ja, man einfach mit dem Wind kombiniert innerhalb von wenigen Sekunden, Minuten klitschnass ist. Warum? Die Sonne reißt doch immer mit uns. Die haben wir auf der Fähre vergessen. Ich hätte so gern die Fairy Pools gesehen. Jetzt wo ich schon die Harry Potter Brücke verpasst habe. Ein einziges planmäßiges Desaster hier in Schottland. Und das morgens vor acht vor meinem ersten Kaffee. Das Gesicht müsst ihr jetzt die nächsten 20 Minuten angucken. <lacht> Nein. Mann, ist aber schon traurig. Das ist schon traurig. Aber nach dem Regen. Sonne. Hier machen wir jetzt eine kurze Pause, weil unser Video geht gleich online und hier haben wir einen guten Empfang und hoppla. Ich krieg meinen ersten Kaffee. Chai. Kaffee. Chai. Kaffee. Und Peppi hat auch Hunger. Oder Pops? <lacht> Was macht man an einem regn regnerischen Sonntag? Neuland Stories gucken! Juhu. Zum Glück kommt da jeden Sonntag um 10 Uhr eine neue Folge raus. Heute hat sich leider noch nicht gebessert. Ähm, aber ja, wir hoffen einfach, je weiter wir fahren, umso besser wird das Wetter. wieder auf der Sky Bridge, das heißt Sky by I Love Sky. Ähm, wir müssen glaube ich noch mal wiederkommen. Wir hatten nicht so die schönste Zeit zusammen. <lacht> Aber nichtsdestotrotz haben wir gerade doch noch mal eine, ich weiß nicht, ob es eine verrückte Entscheidung war, getroffen. Aber ähm, wir wollen hier in der Gegend ähm, noch mal was versuchen bei dem Wetter, ob es sich lohnt oder nicht. Ähm, 
Wird auf jeden Fall eine heikle Angele Angelegenheit. Bleibt dran. Kurze Zwischenpause. Zwischenpause. Zwischenstopp. Ähm. Das hatten wir schon mal. Ja. <lacht> äh, wir machen uns hier jetzt kurz ein bisschen was zu essen. Ist sind nämlich hungrig. Ähm, Peppi muss einmal raus. Und dann verraten wir, was wir heute noch vorhaben. Wenn wir unterwegs sind, dann muss es oft schnell gehen, aber trotzdem lecker. Und wir haben noch ein paar Würstchen im Kühlschrank und deswegen machen wir uns ein paar self-made äh, Veggie Hot Dogs. Ja, regnet's noch? Ein bisschen. Hier draußen ist auch super zum Gehen. Oh oh, ich bin stärker. Oh oh. oh, oh. Kurze Planänderung. Wir haben gerade festgestellt, dass wir gar keine Würstchen mehr haben. <lacht> Deswegen gibt es jetzt Falafel auf Brot. Auch wenn wir noch nicht so richtig sicher sind, ob uns das schmeckt. Planänderung. Wir machen weder Würstchen oder weder Hotdogs noch Falafel im Brötchen. Wir machen jetzt einfach ganz simpel und easy. Brot mit Frischkäse, Avocado und was wir alles so da haben. Also wir haben hier Guacamole, Paprika, Gurke. Brötchen oder ursprünglich mal Baguette als Brötchen klein gemacht, geschmorte Zwiebeln, Frischkäse, ein bisschen Puder ist noch übrig und Basti hat noch ein Ei. Sieht jetzt nicht sehr ausgewogen aus. Ist es auch nicht. Aber wir hatten heute Morgen ja schon Müsli. Das ist aber auch nicht so schlimm. Nee. So Leute, wir haben alles zusammengepackt nach unserem kleinen Pausensnack und jetzt wird's dangerous. <lacht> wir fahren auf die gefährlichste Strecke Schottlands. Noch lachen wir. Ja, wir nehmen das noch nicht so richtig ernst, aber anscheinend ist es gar nicht so ohne. Und wir hätten uns tatsächlich dafür auch gerne besseres Wetter gewünscht. Denn jetzt so im Nebel und Wind und Regen, aber schauen wir mal wie es wird. Wir sind nun mal jetzt einfach schon hier Genau. und jetzt nehmen wir es einfach mal mit, gucken, was passiert und sonst drehen wir wieder um, drehen wir wieder falls um. das überhaupt geht. Jetzt geht los! Wie einige von euch vielleicht schon richtig geraten haben, wir fahren den Apple Cross Pass, einer der gefährlichsten äh, Routen auf der NC500. Und Hauptgrund ist natürlich, weil die Straßen sehr eng sind und es sehr enge Serpentinstraßen sind und bei Gegengefähr kann das natürlich schnell mal auch gefährlich werden. Bei dem Wetter heute rechnen wir eher mit weniger Gegenverkehr. Ähm, wir sind trotzdem sehr gespannt, was uns erwartet. Und ja. Leider ist die Sicht sehr... Es geht so. Also das könnte hier richtig schön sein und ein Wahnsinnsblick. Das ist quasi der Greenscreen. Mal gucken, ob wir da was rein projizieren ja. können. Ja, wir sehen gar nichts. Bis 
1975 war das die einzige zugängliche Straße zu dem Ort Apple Cross. Ähm, seit 1975 gibt es auch einen entspannteren Weg um den Berg außen rum, den man auch fahren kann. Aber ja. Also, wer will das schon? Wer will das schon? <lacht> Im Winter soll die Straße quasi unbefahrbar sein, deswegen ist es ähm, richtig krass, dass man so lange dann quasi über den Winter keinen Zugang zu Apple Cross hatte. Also es wird auf jeden Fall immer gefährlicher, muss man schon sagen. Wir sind oben angekommen. Yay! Und was macht man natürlich, wenn man irgendwo auf dem Pass oder Gipfel angekommen ist? Natürlich, man macht ein Erinnerungsfoto. Und wie ihr seht, wir haben uns in unsere schönste Klamotte geworfen. Und bist du bereit? Klar, warum denn nicht? Es ist doch gerade bestes, bestes Wetter. Wetter. Ja, und die Aussicht ist bombastisch. bombastisch. Der Weg hat sich gelohnt, würden wir sagen. Geht's los? Na klar. Geht's los? Es kommt auch. Oh Mann, ey. Was machen wir jetzt Schönes? Also Ferry Pools waren ja schon sensationell schön, aber hier der, der Ausblick beim Apple Cross Pass. Hervorragend. Ja, mal sehen, wo es als nächstes hingeht. Ihr werdet es auf jeden Fall erfahren. <lacht> Ein warmen Whisky, hä? Ein Whisky zum Aufwärmen. Aber erstmal müssen wir wieder die gefährlichste Straße Schottlands runter. Ich kann es kaum glauben. Da muss ich mich ja eigentlich vorher informieren. Also ich werde heute weiterfahren. Gerade nervt's. Und? Crazy. Definitiv nichts, was man hier erwarten würde, hä? Nee. Ach so. Abonnieren und liken nicht vergessen. Danke. Ende.